Bienvenue à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va optimiser Windows, on va optimiser la latence dans Windows. Donc, on va faire des optimisations qui marchent en règle générale pour augmenter les performances et également la latence. Et on va faire une manipulation très importante qui, là, pour le coup, concerne uniquement la latence. Évidemment, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner. On est 1980 et quelques, donc bientôt les 2000. Donc, on rush, on ne s'arrête pas. Et je ferai sûrement un live euh, juste avant le passage des 2000, comme ça, on passera ensemble les 2000. Je parle de YouTube, mais évidemment, allez jeter un petit coup d'œil en description pour avoir tous les autres réseaux sociaux, c'est toujours intéressant. Et puis comme ça, vous pouvez suivre un peu le, le parcours, les nouveautés et les nouvelles vidéos. Sur ce, on passe directement aux manipulations génériques. Donc on se retrouve sur mon écran, du coup on va tout simplement commencer les optimisations. Donc pour commencer, très très simple, vous allez dans le gestion des tâches, donc clic droit sur le logo Windows, gestion des tâches. Et là on va aller dans l'onglet démarrage, et dans l'onglet démarrage, vous allez désactiver tout ce qui ne sert à rien pour le démarrage. Ça, ça va augmenter les performances, et également ça va réduire la latence, parce que le PC aura besoin de faire beaucoup moins de choses. Une fois que vous avez fait le tri, et eh bien vous faites clic droit sur votre bureau, afficher plus d'options, panneau de configuration Nvidia, et une fois que c'est ouvert, voilà, donc ça ressemble à ça, on va aller dans régler euh, enfin dans gérer les paramètres de 3d et là on va descendre un tout petit peu et on va voir mode de faible latence donc il y a désactiver activer et ultra je vous conseille désactiver si vous en foutez après la latence est toujours utile activer si vous êtes des sur des cartes graphiques et gtx et ultra si vous êtes des cartes graphiques si vous avez des cartes graphiques pardon en rtx donc rtx 2060 jusqu'à rtx 3090 donc une fois que c'est fait et activé on va aller dans quelque chose qui ressemble un peu c'est que c'est toujours de chez nvidia ça s'appelle geforce et expérience ou GeForce si vous l'avez renommé comme moi donc là vous avez le petit bouton ouvrir l'overlay mais nous ce qui nous intéresse c'est de le désactiver donc si vous cliquez ici et eh bien ça va l'activer One eternity later. voilà donc là moi c'est activé vous voyez que le petit logo maintenant est vert et surtout quand vous allez dans généralité vous voyez que ici c'est activé donc soit vous le laissez activer soit vous le réglez c'est dans les paramètres et eh bien vous réglez pour tout désactiver je vous l'ai montré dans une vidéo je vais pas le faire maintenant parce que c'est un peu plus chiant ou eh bien vous désactivez tout donc en décochant ici donc là ça va faire un overlay en moins donc moins de choses à traiter pour l'ordinateur donc une latence bien moins élevée vous pouvez fermer et on va aller dans quelque chose qui ressemble un peu c'est à dire que c'est toujours des overlays c'est dans les réglages de windows et dans le mode jeu enfin dans le réglage jeu vous avez le xbox game bar si vous ne l'utilisez pas désactivez le pour ceux qui ne savent pas à quoi ça sert c'est tout simplement pour jouer entre potes tout simplement des jeux xbox voilà perso je l'utilise jamais donc autant le désactiver et gagner un peu de performance autre petite chose alors là c'est pour gratter un tout petit peu de performance et euh, bien de la c'est dans la gaz service enfin dans l'application service vous avez une liste des services windows et là vous voyez que j'en ai désactivé pas mal donc moi ce que je vous conseille de désactiver c'est windows share search pardon mon accent anglais est dégueulasse vous double cliquez dessus vous faites désactiver vous pouvez l'arrêter appliquer ok windows search et eh bien tout simplement il va servir à faire des recherches plus rapides dans le gestionnaire de fichiers honnêtement ça ne sert à rien donc autant le désactiver surtout qu'il tourne en permanence en fond donc désactivez le six main si vous avez des ssd vous pouvez le désactiver parce que ça va ralentir un peu les disques durs donc c'est toujours bien de l'accélérer maximum le disque parce que ça joue aussi sur la latence ce pouvoir d'impression c'est si vous utilisez des imprimantes moi ce n'est pas le cas donc je le désactive hyper v c'est pour la virtualisation de windows donc par exemple créer un windows par dessus le vôtre perso ça ne sert à rien donc autant le désactiver donc tout ce qui est hyper v vous le désactivez sans aucun problème le contrôle parental c'est pareil je l'utilise pas donc autant le désactiver vous avez compris c'est pas mal de petites options que je désactive parce que je ne m'en sers pas ne copiez pas tout bêtement c'est à dire n'allez pas chercher tous les services bêtement que j'ai désactivé pour les désactiver euh, désactiver que ceux que je vous ai dit, c'est-à-dire Hyper-V, Spooler d'impression, Sysmain, Windows Search, et je crois que j'en avais dit un par là, ouais, contrôle parental, mais honnêtement, le reste, vous pouvez le laisser activer, c'est mieux pour éviter les problèmes. Donc on pourrait continuer à optimiser Windows de plein de façons dans le registre, etc., mais là, c'est pas trop le sujet de la vidéo, là, c'est plus pour vous montrer un logiciel qui s'appelle MSI Utile, mais euh, je vous invite quand même à aller voir mes autres vidéos optimisation Windows 11 ou Windows 10, comme ça, ça vous montre vraiment comment eh bien, désactiver toutes les choses qui ne servent à rien, booster les performances, et vraiment optimiser le mieux possible votre PC. Donc là, vous pouvez taper MSI Utile V3 sur Internet ou tout simplement cliquer sur le lien en description et chercher V3 MSI Utile, donc MSI Mode, juste ici. Vous cliquez dessus, vous euh, téléchargez et ensuite, ça sera euh, téléchargé. Donc une fois que vous avez téléchargé le fichier, vous pouvez aller le retrouver. Donc moi, je l'ai mis dans le bureau. Vous pouvez également l'extraire. Donc moi, je l'ai déjà extrait. Vous double-cliquez et vous double-cliquez pour l'ouvrir et l'exécuter. Pensez bien à l'exécuter en tant qu'administrateur. Donc vous en cliquez droit, vous mettez oui et vous l'exécutez. Maintenant, il va s'ouvrir. Donc moi, il s'ouvre sur la mauvaise page 
page, mais c'est pas grave. Voilà, donc vous allez arriver sur une page comme ça, vous aurez peut-être pas la même liste que moi, vous allez pas avoir les mêmes composants que moi, les mêmes euh, choses qui sont cochées, les mêmes définitions, etc. de priorité. Mais en tout cas, euh, dans l'idée, nous, ce qui nous intéresse surtout, c'est de baisser la latence de la carte graphique. Donc moi, c'est une 3070 Ti, mais ça marche pour toutes les cartes graphiques. Donc pour ce faire, eh bien, vous cochez ici, donc pour activer l'option, euh, le mode MSI, tout simplement, mode MSI qui va augmenter la latence. Alors, c'est un peu compliqué à expliquer. Si vous voulez, je vous mettrai une vidéo explicative en description pour aller un peu plus loin, on va dire. Mais voilà, aujourd'hui, on va juste aller dans le bref, tout en expliquant quand même un minimum. Donc, une fois que vous avez coché la carte graphique que vous avez défini ici en high, vous faites appliquer high, high, que vous, on s'en fout, vous avez compris, vous lisez très bien. Et une fois que c'est fait, eh bien, vous avez augmenté la latence, enfin, même baissé la latence. Donc, une fois que c'est fait, vous pouvez fermer, vous pouvez même supprimer le petit utilitaire. Alors, c'est pas une application qui va s'installer, donc quand vous le supprimez, eh bien, c'est supprimer du PC. Et dans ce cas, votre PC, eh bien, a été optimisé, redémarré, regardez s'il n'y a pas de problème. Et si un problème bah vous restaurer à partir d'un point de restauration que vous avez créé en début de vidéo donc la vidéo touche à sa fin, j'espère que vous avez vu un peu les changements dans la vidéo, c'est-à-dire nouveau fond d'écran, parce que le sang, je suis pas sûr que ça passait sur YouTube, euh, d'ailleurs très stylé le nouveau fond d'écran, également un, une, une cadence un peu plus rapide pour les vidéos, un montage un peu plus rapide également, et surtout une meilleure qualité sonore, parce que changement de micro, hop, comme ça vous le voyez un peu mieux, parce que noir sur noir c'est un peu compliqué, et euh, du coup bah, j'espère que vous appréciez tout, le micro n'est pas 100% réglé, il va y avoir encore des petits changements dans les semaines à venir, mais voilà, en tout cas c'est un très bon micro, la qualité sonore est vraiment mieux et un test arrivera sur la chaîne dans très peu de temps. Donc comme d'habitude n'hésitez pas à vous abonner, très important comme ça, ça soutient la chaîne, on go tout 2000 et ça va être très cool surtout qu'il y a plein plein de choses qui arrivent de déco, de vidéos, etc donc vous allez tout voir, ne vous inquiétez pas et n'oubliez pas de répondre aux petits sondages que je fais de temps en temps, voilà c'est plutôt cool, ça permet de mettre un, un petit truc un peu plus interactif avec vous, donc c'est sympa moi j'aime bien, j'ai l'impression que vous aimez bien aussi donc on va continuer de temps en temps sur des sondages assez intéressants. Donc sur ce je vous dis à très bientôt, portez-vous bien, à la semaine prochaine, voire après si la vidéo met un peu plus de temps à arriver, mais normalement non, et je vous dis à la prochaine, pour la prochaine, ciao ciao